晚上。对，我是刘志然。对，对，然后我是刚刚已经介绍过两分钟。那我在台大机械系毕业之后，我服完兵役，第一个工作就是跟我的同才走非常不一样的路。我进了一间彰化的碳纤维工厂，对，叫做行业科技。那大家都知道碳纤维是用在哪里？在台湾最有名的就是竞赛用自行车、飞机，还有 F1 赛车，对，它是非常特别的。那那间工厂确实是做脚踏车轮组非常著称的工厂，但是我在工厂中为整个工厂开，就是尝试开了一个新事业群。对，那还没有，还没有。对，那大家可以猜一下这是什么东西？看起来像烤火机，对不对？那这事实上是一台 3D 打印机。对，那新科技为我们的打样带来非常大的便利。OK， 请下一张。好。对，那我们开了一个新业新事业群，我们希望可以进军医疗产业，所以当时我跟我的直属主主管就很用心的去设计了一台高活动型轮椅。哎、嗯，对，那这是我们的作品。当时我从生产线的每一个制程一路实际上去，最后做工业设计。那我们把。所有的这种比较现代 design thinking 这种方式都融入这个设计，但是非常令人遗憾是一些可能一些财务或是政策的关系，我们没有办法把这个产品推上市。那这个身为工设计师实在是会有一点遗憾。那比较令人欣慰的是，在我呃一月要离职后的两个礼拜，下面谢谢。那这个作品，那哎、欸、没有，就这个就是大家拿到了。呃 ，IF 的二零一五年的产品设计奖，所以这个他就当做我离职给公司的一个礼物。对 ，OK， 下一页。那下一个工作我跳到一个非常不一样的环境，它是一个发商的新创公司。对，整个团队就是有四个法国人跟我。那我们为大企业做节能。对，那我们在做什么呢？就是在每一栋建筑都有非常多的能源表，有电表、水表、瓦斯表。那在这个时代，网络的时代，我们可以把每一个表都连上线。下一个，谢谢。对。那连上线之后，我们就可以把它所有的数据，它所监测到任何数据，可能是用量，可能是功率，可能是它的需量 ，whatever， 全部都可以呈现出来，把这些数据拿来使用。数据可以变成资讯，资讯可以变成工具。所以我们提供给企业的是一个能源管理工具。那为他们省电，那核心的价值就是想要省钱是吧？请先记账，记了账之后，你就可以发现很多你不必要的浪费，或者是你该怎么样去在每一笔花费上面做调控去管理。对，可以下一页。那很明显，这两个工作感觉非常的不一样，但事实上，我从两个工作之中，我其实是用同样的方法。在为我自己的工作去找出路，也就是说，嗯，这这两个工作的共同点就是，没有人可以跟我讲我今天该做什么，我明天该做什么，我一个礼拜后或是我一个月之后该把什么东西做出来。因为，比如说，身为一个设计师，只有我最清楚我心目中那个理想的产品、那个梦是长什么样子，我比我的老板都还要清楚，所以我必须去自己管理自己的时辰。在 w i s p o t 也是一样，当时我应征的是 PM， 呃，专案经理。我当初我被指派只是要去管理我的供应商，但事实上我跟我的老板提案，我跟他说，我希望可以帮公司发展一套，呃，发展一个完整的经销体系，为我们在业务扩张的时候有更好的体制基础。再见，谢谢。对，所以。在思考我该做什么的时候，我都会问自己说：为什么我要做这件事情？那为什么做要做这件事情？很简单，就是我从我的未来的愿景反推回来，我短期的愿的目标是什么？那在这个目标之中，有哪几件事情是我必须去做，而且我最要先做的？这其实是就是它是一个思考的方式。那身为一个主管，其实也是要用这种方式去带你的部门。为什么我的部门要去做这件事情？那这个目标中间还有哪些事情没有做到？是我最需要先解决的，以至于到一个创办人、一个公司的老板也要去思考类似的问题。那另外一个反向的是说，为什么我要做这件事情？那为什么是我做
比如说，我想要建立完整的经销体系，为什么是由我来做？因为台湾有非常多优秀的硬体厂商。再说就有两位对刚刚认识的非常开心。对，台湾有非常好在硬体上面体质的基础，可以让我们发展足够有实力的经销体系的硬体的合作伙伴。那这些是上海那边没有办法做到的，因为他们都是法国人，他们想要去找华人的市场，可能没有那么容易。那所以整个公司就唯独我最有资格、最有潜力，也最有实力去做这件事情。那确实这个东西可以为公司带来更多的、为更多的价值。所以那事实上对一家公司来说也是这样子，为什么是由我来去取得这个市占率，而不是我的竞争对手？这个都是要考量的。建议自己。对，所以这句话我非常喜欢，就是不要一直让别人看到，而是你要去创造自己的价值，让别人感受你自己的存在。而所以，当你消失的时候，别人会感觉到非常的不自在，会感觉到他他的价值链中就是缺了那么一块。建议自己。对，那这边这个矩阵是之前西强创造他们的一个分析全球百大品牌的六个元素。那事实上，台湾非常多厉害的公司总是没有办法全满，要不然我们早就进世界百大了。对，那前前阵子我在，呃，我遇到了这个新创圈很有名那个 v i b e Startup 的亚洲区的经理，我问他说，台湾的中小企业跟新创公司最缺乏的是什么？他想了，就是非常认真的醒过之后，他说是说故事的能力。没错，我们可能有很好的科技资金管理，可是这些老板们他们可能缺乏了，呃，现代行销的观念，缺乏了美学上面的基础。那我们身为一个 startup， 我们可能有这些东西，可是我们没有资金，我们也没有那种大企业足以管理的这种 model。所以我有一直有一个很大的梦想，就是我们希望可以台湾自己人不要用一种很。看到一张饼，然后自己想要全部把它吃掉，而是去一直想说，我怎么样去联合别人，为把这张饼越做越大，越做越大，让自己也吃不完，让别人也吃不完，到最后我们都不愁吃穿，对，以至于我们可以去填补整个品牌矩阵，一直到全满，而成为世界百大的品牌。OK， 下一个谢谢。最后分享一下我的偶像，阿谁？哦哦，看不出来对不对？我其实也看不出来。他其实是特斯拉创办人伊隆姆斯在演，这个是才是他。有没有发现差超多？这是他年轻创 PayPal 的时候，我觉得他现在反而比较年轻，所以这告诉我们，创业除了会让你变得很神以外，还会越变越年轻。<笑>对他，这他应该是那种头发，不管他看看,看起来就是比较老一点。因为我很喜欢他他的这句话，你看。改变人从未来的时候往现在看，改变人类的三个，一个是 Internet， 一个是干净的能源，一个是人类可以上太空，他都非常尽心尽力去完成改变世界的梦想。那我现在能够投身的，就是为台湾还有为整个世界带来更干净的能源，在能源上面大家可以使用的更有效率，而不要去浪费它。对我觉得，身为这样，只要你能去有这个信念。每一个人都可以是 entrepreneur， 就是创业人家的精神，从没有到有，从从零到一，从一到一百，有这个精神，我相信台湾跟大家都会变得更好。谢谢。